，刚才看到迷糊，他告诉我你在医院的，他送你来的，昨晚上你们在一起，还有那个电话到底是怎么回事啊？卓然，你得告诉我呀！你刚叫我什么？卓然，你还记得这个人，对吗？当然记得。你在说什么？你记得，你应该记得，你们一起无聊浪荡的那些周末，一起看过的侦探小说，放学一起回家的路。凭狂犬摄影，你们日记，还有总写不完的信，这一切，都是你和主人的过往。是主人，小主是主人，是主人。主人，你冷静一点，你不能乱。这里，这里，刚才，差一点就停止跳动，是因为我难过，你忘记主人。我去查房了，晚点再来看你。那个战友，不要和他在一起。你在开玩笑吗？他绝对不行。所有人都可以误会我和他，但只有你不行。很长一段时间里，我甚至都不能听到“特种兵”这三个字，更何况谈恋爱。你应该知道为什么吧？小叔。在这儿啊，落在车上了吧？你看我这记性，老麻烦你给我送东西，谢啦。你去哪儿啊？看小区。心理医生呢？看过了吗？我问你话呢。没看。为什么？不想看。杨木子，你还想不想要照片了？随便你。小娟啊，嗯，你现在还喜欢你们学校那个萱萱吗？嗯，喜欢她什么呀？一切。为什么呀？她是你们学校长得最好看的。好像也不是。啊，不是那为什么呀？你为什么突然问我这个问题？罗小军，感觉怎么样，小伙子？你看呢？我觉得你非常的好。大叔，一会儿给他换个纱布。是。六，你俩干什么呢？这么认真？研究下一步怎么走呢？你可真有兴致。嗯。行，三号房。看个医生有这么难吗？走啊，走啊，去看医生啊！没事，别惹我啊！我怎么惹你了？赶紧走了。啊，带我。杨泽，你是不是又喜欢的人了？没有啊。说吧。男人的秘密，我不会告诉甄姐的。我又不是你，我不害怕你吗？那你怕谁？我就怕你。小军，换纱布了。来，把衣服撩起来。我帮你。你出去！你不要碰我！你出去。
画完纱布我就出去了。来，这不用你换，不要，不要你换，你出去，出去，你出去。出去！你出去！小军，小军，你怎么了？夏医生怎么了？啊，没事儿，没事儿。夏医生，你得学会尊重病人自己的意愿。那如果病人的意愿是错的呢？固执的想法只会让他承受更大的痛苦。夏医生，不就是换个纱布吗？怎么还会有更大的痛苦呢？没什么。我等会儿再来换。哦，好。十七号床的医嘱怎么还没来？就你最慢，赶紧的。不是老师，我刚才是电脑死机了，这才修好。你去跟病人解释。你能替我去给罗小军换纱布吗？不行，忙着呢。我替你敲遗嘱，这周你要敲进电脑里的所有遗嘱都归我了。两周，成交。嗯、好了，谢谢你啊，小医生。没事，谢谢。哎，对了，小军，告诉姐姐，为什么不让夏医生给你换纱布呀？这跟你有什么关系啊？这好像跟你也没关系。罗小军，你今天怎么了？怎么说话这么没规矩啊？梁木泽，你会照顾珍姐一辈子吗？这跟你有什么关系？啊？小军，上我妈妈问你中午想吃什么，你还没有跟我说呢。你会吗，梁木子？会啦，当然啦。红烧排骨两份，珍姐，你跟梁木子一起去。嗯，嗯。什么事儿这么开心啊？梁木子说要照顾珍姐一辈子。哦。哦，什么意思啊？意思就是，我知道了。我知道你为什么讨厌我，因为梁木泽，对吗？你听好了，打从我们第一次见面开始，我就是你的医生，现在也是，直到你出院，你的健康由我负责。我不希望你讨厌我，这跟梁木泽无关，而是为你好。如果你对我莫名其妙的有敌意。最后可能伤害的是你自己哦。那你帮我订束花，订束花，以梁木泽的名义送一束花给我妈妈，这样我才能相信你的话。那你就能乖乖配合治疗了。对，成交，成交。下午回部队啊？对啊。小军生病了以后变得比较敏感。他刚刚问你那些话，你别往心里去啊。嫂子，小军是孩子，但是我不是，我说过的话我必须做到。不需要啊，泽。八年了，够了。我自己有手有脚，现在小军也长大了，我可以自己照顾他。倒是你，你得往前走，恋爱、结婚、生子。找到属于自己的生活，照顾你们就是我的生活。你要把这样的生活过一辈子吗？我们都清楚不是这样的。有时候，不恰当的期许对于孩子而言，反而是一种困扰。妈，哎，小军，哎，小军，你怎么跑出来了？不是让你在里边等他？送给你。你哪来的花啊？是梁木泽偷偷订的，他想给你惊喜。你看，这里还有写着他名字的卡片。快点，梁木泽，你不是要求婚吗？
很漂亮，妈妈喜欢，不管是谁送的都喜欢。可是，可是我们不能结婚。啊？为什么？你说你会永远照顾他的。我是会永远照顾你们的，这和结婚是两码事儿。妈，你不喜欢妈妈吗？来，过来，妈妈跟你说，过来，坐下。妈妈跟你说啊，婚姻是很重要的事情，它并不是你想象中那么简单，不单单只是喜欢与不喜欢。还有很多其他的因素在里面，所以我不能和梁木泽结婚，永远都不会，你能懂吗？可他已经说了会永远照顾你的，那是因为他善良，他好心。可是照顾我们并不是他的责任。小军，怎么了？怎么了？这花你买的？大声！对啊，你有病吗？吓我！不哭了？对，我就有病。哎，夏医生，哎呀，你去追人家道个歉。小军，夏医生。没事，我是急诊看个朋友。哎，小心啊！夏医生，你没事吧？啊！忍着点儿，你这伤虽然没伤到骨头，但是韧带有损伤，不固定好啊，以后没有办法复原。你是医生，应该知道什么后果。大概多久能恢复啊？一周左右吧，少走动，多休息。那我明天可以上班吗？上班？你以后不想上手术了？先把脚养好再说吧。你有事的话先去忙吧，我自己可以应付的。我六点和部队，你跟我一起回去。干嘛？去住几天。为什么？什么为什么？人家担心你啊。不去。我答应张云池，好好照顾你。好了，去推个轮椅来。不用了。哎，哎，杨木泽，当兵的体力就是好。杨木泽，你放，你放我下来。别乱动啊，这样就会挂。你快点放我下来，这里是医院，你这样影响不好。你别看。我先丢着，你就喊呗，我无所谓。
我半个小时到。你把车摇下来，米果。队长的车，来来，队友，队友，队长，下雨了，对啊，走喽，走的好，走喽，走喽，走的好，走走走走走走走走走走走走走走走走。哎，干什么呢？喊谁嫂子呢？队长，队长，让你六点钟回来，都过了二十分钟了，怎么回事？报告，报告首长，报告首长，他是因为陪我看腿才迟到的。你是谁呀、啊？报告，下出幺零九医院心外科医生。报告，夏医生是我的救命恩人，在 ECR， 是他救了我。哎呀，是夏夏大夫、啊，你好你好，早就想当面道谢了，没想到今天在这儿碰上了。首长您别客气，叫我夏初就好了。好好好，夏初。哎，这这怎么回事儿？啊，这是我自己不小心摔倒了。梁队长看见我就顺便捡回来了，捡。哎呀，你看我这脑子，我明白了，明白了。江叔啊，这回得在这儿住一阵子吧？住住。啊，首长，您这军事机密太多了，我一外人。谁说你是外人了，江叔？你是田勇的救命医生对吧？那就是我们特战旅的恩人呐、啊，对不对？对。梁木子，到，把夏楚给我招待好了。是。首长，我还得回医院呢，我没请假呢。请假你就别管了，你就在我们这儿安心的养你的伤。回头我给你们单位打电话。梁木子，到，把夏楚安全的送到招待所。是。那我现在就下个车了。去。谢谢首长，再见，夏叔。天我走了。哎，天勇，到。我要去吕布开会，这样你把晚饭和生活必需品给夏医生准备一下，再给他找几套换洗衣服。是。天勇，到。整首歌。跑步再走，是。左后转，踏步走。他这就是力量，力量。梁子，我绝对不要住在这儿。没让你住这儿。我要回家。最好不要。凭什么？凭你是我捡回来的，我那是给你面子，当着你领导才这么说的。事实上，我是被你绑来的，你别装傻。行吧，不管怎么说，把伤养好再走啊。杨木泽，你是不是担心对张一驰老师那不好交代？没关系的，其实你不用在意他说的话，我可以帮你解释的。你就放我走好不好？你让我自生自灭行不行？你看我什么意思啊？你到底是有多讨厌军营和特种兵啊？不管有多讨厌，都给我忍着。这跟军营和特种兵有什么关系啊？我就是想一个人待着，我就是想回家。省得在你面前又碍你事儿，你骂我神经病，不行吗？不行。为什么？那是我家，你能回去不能回去，我说了算。